ఎన్నో సాంఘిక సామాజిక అంశాలపై రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ఐడియాలజీ ఏంటో తెలుసుకుంటూ వచ్చాం ఇవాళ మాట్లాడబోతున్న అంశం బహుశా మోస్ట్ బ్యాండ్ వర్డ్ ఈ పదం చెప్పంగానే అందరూ చెవులు మూసుకుంటారు అమ్మో అంటారు అదే కామం లిటిల్ గా చూస్తే వర్డ్కి అర్థం కోరిక కానీ కాంటెక్స్టువల్ గా మనం వాడే దాన్ని బట్టి దీనికి శృంగారపరమైన కోరికతో ముడిపెట్టారు కనుక కామం అనగానే అందరూ ఇదొక పెద్ద సిన్ అన్నట్టు చూస్తారు ముఖ్యంగా మన సమాజంలో వర్మ గారు నమస్కారం అండి మీరు ఒప్పుకుంటారా విషయం కామం అంటే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏమి చెప్పండి సెక్షన్ బేసిక్లీ ద పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పింది ఎంత కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు సెక్స్ అనేది ఒక నేచర్లోంచి వచ్చింది అది అది మనిషి క్రియేట్ చేయలేదు ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి కానీ ఒక గ్రూప్ కానీ క్రియేట్ చేయలేదు ఒక ఆపోజిట్ సెక్సెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ బెయిన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే దానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేది అది అప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది ఒక జంతువు అవచ్చు ఒక మనిషి అవచ్చు ఇంకొక ఏదైనా అవచ్చు వాళ్ళకి పిల్లలు పోవటంతో వాళ్ళకి ఒక ఏజ్ వచ్చేసి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వటానికి ఈజ్ ద పాయింట్ కానీ దానికి ఇన్సెంటివ్ కోసం సెక్షువల్ ప్లెజర్ అనేది నేచర్ క్రియేట్ చేసింది ఎందుకంటే సెక్షువల్ ప్లెజర్ అనేది లేకపోతే ఒక ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కోప్లేట్ చేయరు సో వాళ్ళు దే హ్యావ్ సెక్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ప్లెజర్ దానితో ఒక బై ప్రోడక్ట్గా ఒక పిల్లోడు పిల్లో పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇన్సెంటివ్ అనేది ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ నేచర్ డివెన్ కానీ దానికి మనం సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో ఒక ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషను లేకపోతే దేవుడు లేకపోతే ఇలా చూడకూడదు అని ఒక ఆర్డర్ రావటానికి కొన్ని కల్చర్స్లో రిలేటివ్గా నేను చెప్పేది ఒక కల్చర్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక కల్చర్లో తక్కువ ఉండొచ్చు అదంటే తప్పు అది కేవలం దాన్ని ప్రెజర్ కోసం చేయకూడదు అనే ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్ని అడాప్ట్ చేశారు బట్ ఇన్ ది ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ జూమ్ అవుట్ చేసి దాని యాక్చువల్ దాని మీరు ఆస్పెక్ట్ చూస్తే sex thing is the most beautiful thing created by god yeah that's my opinion on it kaamu shringaram renditki teda entantaru so i think they don't want to say the word ipudu ipudu nenu oka udaharanaki oka oka chala famous case in america la court case oka particular word ante adi naaku channel lo adi allow chestaru nenu telledu ane maata vaadadu oka oka writer chala famous writer aadu dan meed danku case pedthe ఆ వర్డ్ వాడిన మొలాన ఒక అబ్సినిటీ కిందకు వచ్చింది ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో అప్పుడు లాయర్ ఏం అరుగు చేశాడంటే సెక్స్ అనేది వేరు మేకింగ్ లవ్ అనేది వేరు ఫ్ అనేది వేరు ఇది ఈ వర్డ్లో ఉన్న ఒక ఏ లాంగ్వేజ్లో ఏ వర్డ్ అయినా మీకున్న ఒక ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మీరు ఈ వర్డ్ తప్పు అనుకుంటే మీరు వేరే వర్డ్ దాన్ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఆ ఫీలింగ్ని సప్రెస్ చేయడం అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ని సప్రెస్ చేయడం అవుతుంది సో ఏ వర్డ్ అయినా దాంట్లో ఉన్న ఇంటెన్సిటీ బట్టి దాని వాల్యూ ఉంటుంది కానీ వర్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ క్యాన్ నెవర్ బి అబ్సెన్ సేమ్ థింగ్ థాట్ థాట్ ఆల్సో ఒక మనిషికి ఒక మగాడు ఒక అమ్మాయి మీద కోరిక వచ్చింది ఆ కోరిక అనేది ఫీలింగ్ అది ఆ కోరిక తోటి తనని వెళ్ళి ఏమైనా చేశాడా తను బలవంతం చేశాడా అనేది ఒక క్రైమ్ అవుతుంది ఇంకొక మనిషి ఫ్రీడమ్ అని మీరు దాన్ని ఆపేసినట్టు అవుతుంది కానీ కోరిక అనేది ఫీలింగ్ అది పోవటం అనేది జరగదు కోరికను కంట్రోల్ చేయటంలో మీకు ఒక బాధ్యత అనేది ఉంటుంది కానీ ఆ కోరిక మీలో ఉన్నప్పుడు దానికి మీరు మీలో మీరు అనుభవించడం ఆనందించడం అనేది తప్పు కాదని నా ఫీలింగ్ సో ఫర్ మీ ఫస్ట్ సెయింగ్ దిస్ ఎమోషనల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇస్ నాట్ రాంగ్ మెంటల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అనేది మనకి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ వర్డ్ క్రియేటెడ్ ఒక మారలిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్లో ఒక అంటే నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఒక దాసనాయన్ గారు సినిమా అనుకుంటారు మురళీమోహన్ జయసోత్ గారు కళ్యాణి అని ఒక సినిమా సో తను క్లాసికల్ సింగర్ క్లాసికల్ సింగర్ అయ్యి ప్లేబ్యాక్ సింగర్ సినిమాల్లో అయితే పాటలు పాడినప్పుడు డబ్బులు ఇస్తారు అంటే మురళీమోహన్ క్యారెక్టరు ఉళ్ళు అమ్ముకోవటానికి గొంతు అమ్ముకోవటానికి తేడా ఏంటి అంటే మీలో ఉన్న ఒకటి ఒక కమర్షియల్ రీజన్ కోసం అమ్ముకుంటున్నారు అనేది యూఆర్ లుకింగ్ డౌన్ అపౌన్ దట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్ వాట్ ఈస్ ఎస్ కానీ అదే మీరు థాట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ప్రతి వాళ్ళకి ఒక ఒక పర్టికులర్ పవర్ మగవాడికి మసిల్స్ ఉంటాయి లేకపోతే గన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక రకమైన మగోడికి సాధించిన కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అందుకే మనం మగోడు అంటాం ఆడికి ఉన్న ఎట్రిబ్యూట్స్ అనేది తన వెల్త్ అది అమ్మాయికి తన సెక్షువాలిటీ తన అందం తనలో మగవాడు ఏమైతే కోరుకుంటాడో అది అమ్మాయి వెల్త్ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ వెల్త్ని ఇచ్చి పూడ్చుకోవటంలో మొత్తం సొసైటీ అంతా నడుస్తుంది ఆల్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఎ గివెన్ డేక్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఎ డెమోక్రటిక్ ఫ్రీ కంట్రీలో సో మీరు దానికి
దానికి దీనికి ఏమి ఏమి తేడా లేదు తేడా అనేది ఆర్టిఫిషియల్ గా మనుషులు క్రియేట్ చేసింది కానీ వాటికి పరిధులు పెట్టింది సమాజం మీరు సమాజం బేసిస్ నేను క్వశ్చన్ చేయట్లేదు నేను ఏమంటున్నానంటే వాళ్ళ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్ ఫామ్ చేశారు ఒక సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు నాకు అర్లీయెస్ట్ మెమరీలో నేను ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ గర్ల్ ఆ టైంలో నేను నేను ఇప్పుడు అమ్మాయి అంటే నాకు ప్రేమ నాకు సెక్షువల్గా నేను చూడను అమ్మాయిని అని అంటూ ఉంటే నాకు నన్ను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన ఒక మనిషి ఉన్నాడు సత్యేంద్ర అని నా ఫ్రెండ్ తను అన్నాడు రామ్గోపాల్ నువ్వు అంటున్నావు నువ్వు కేవలం నీ హృదయంతో నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు సెక్షువల్గా కాదు అని ఒకవేళ అమ్మాయికి సెక్స్ అనర్హ అనర్హురాలు అనేదో నీకు సైన్ మెడికల్గా నీకు తెలిసిందంటే నీ ప్రేమ ఉంటుందా అన్నాడు ఐ వాజంట్ షూర్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఎందుకంటే నేను కాన్షియస్గా ఆలోచించి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎందుకు నేను నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి నేను సెక్షువల్గా కోరుకుంటున్నాను అనేది నాకు నా సమాజం నాలో పెట్టిన గిల్ట్ వల్ల నేను దాన్ని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సపరేస్ ఇట్ దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ కామం ఉన్నా కూడా ప్రేమ దానికి అప్పిపుచ్చుకుని చెప్తున్నారు ప్రేమ పడుతుంది కామంని గిల్టీగా దాన్ని తక్కువ చూడాల్సిన అవసరం లేదు అది అది దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మచ్ మోర్ నోబుల్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఫీలింగ్ అని నేను చెప్తున్నాను యూఎస్కి చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్ వన్ వర్డ్ గిల్ట్ లేకుండా సెక్స్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఏంటి అది స్టేర్ నాకు అర్థం కాదా నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అబ్జర్వ్ అబౌట్ యూర్ సెయింగ్ గిల్ట్ లేకుండా అంటే అది ఎలా సార్ గిల్ట్ చూద్ అది తప్పు అది ఇది ఇది అని అని అది ఎందుకు మీరు ఫీల్ అయ్యేదానికి అసలు ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నారే మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకుని దానికి ఆన్సర్ తెచ్చుకోవాలి కానీ ఇది తప్పు అలా చేశాడు అది చేసాడు అని ఒక నీజర్కి ఎమోషనల్ రియాక్షన్స్ ఉండకూడదు అది నేను చెప్పేది భార్యాభర్తల బంధాలన్నీ ఇద ఇదైపోతున్నాయి చాలా సందర్భాల్లో ఇంట్లో భార్యకు తెలియకుండా వెళ్ళి గిల్ట్ లేకుండా నేను వర్మ గారు చెప్పారు కదా ఇవాళ అదెలాగో చేస్తారు మనం 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 చెప్పినా చేయకపోయినా వాళ్ళు చేసేది చేస్తారు ఎఫ్ఐర్స్ అనేది కామను మ్యారేజెస్ బ్రేకప్ అవడం కామను ఒక ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ అనేది వెళ్ళిపోవడం అనేది కామన్ అది మీరు నేను చెప్పినా చెప్పిన దానికి వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఒక నేచర్ గివెన్ డిజైర్ని దానికి డ్యూ ప్లేస్ ఇచ్చి దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి కానీ దాన్ని కించపరిచి దానికి తక్కువగా చూడకూడదు అది మెయిన్ పాయింట్ అది కేవలం మన చిన్నప్పటి నుంచి మన ట్రైన్ దాకా మీరు ఈ దీన్ని ఎపిసోడ్లో కామం అనగానే చెవులు మూసుకుంటారు లేకపోతే ఒక షాక్ వచ్చేస్తుంది ఒక బయట అనకూడని వర్డ్ అనేది ఒక ఇది వస్తుందని చెప్పారు కదా ఎందుకంటే అది యువర్ ప్రోగ్రామ్ టు థింక్ లైక్ దట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద బిగ్ బట్ డోంట్ వీ నీడ్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లేకపోతే అదే అంటున్నాను సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అది నీడ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ అది ఎందుకో తెలుసుకుని దాన్ని తీయటానికి గుడ్డిగా నమ్మి చేయడానికి తేడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు బతికినప్పటి నుంచి చచ్చే వరకు ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు బీ హ్యాపీ దే వాంట్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ నేచర్ హెస్ గివెన్ అస్ సొసైటీ హెస్ గివెన్ అస్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇస్తుంది టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇస్తుంది అన్నీ మనం ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఉన్నది సెక్స్ అనేది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అది దాన్ని ఒక గిల్ట్ తోటి తగ్గించుకోవడానికి అది ఉంటే అది దాన్ని మనం మిస్యూజ్ చేస్తే వచ్చిన ఒక సోషల్ ఈవెన్ అర్థం చేసుకుని దానికి రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఉన్న తేడా నేను చెప్పేది సో ఇప్పుడు మిస్యూజ్ అవుతుందని ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా మీరు సమాజంలో మిస్యూజ్ అవ్వడం ఎందుకు అవుతుందంటే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్ తోటి దాన్ని సప్రెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉద ఉదాహరణకి నేను చెప్తా ఒక ఒక ఐఎమ్ టాక్ అబౌట్ మై టీన్స్లో వాట్ ఎవర్ నేను ట్వంటీస్లో నేను ఎప్పుడు అన్నప్పుడు నాకు ఒక అంటే నాకేదో వరస అవుతుంది అమ్మాయి కాస్ట్లు ఫీలింగ్స్ అంత పెద్ద ఐడియా లేదు ఆ వరస ఒకే ఇంటి పేరు ఉన్నప్పుడు అందులో పెళ్ళి అవ్వకూడదు అనేది ఏదో ఉంది సంథింగ్ లైక్ దట్ ఒకే ఇంటి పేరు ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ వాయు వరుసలు ఉన్నాయి అలాంటిది ఏదో వచ్చిందంట అప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఒక్కతి నేను ఉన్నప్పుడు నేను అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకోవాలని అడిగాను ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయి చాలా స్ట్రాంగ్గా రియాక్ట్ అయింది నేనేం చెప్పాను మన ఇంటి పేర్లు నువ్వు నేనంటే ఇష్టం లేదా నేనంటే ఇది లేదా అదొక ఆస్పెక్ట్ మన ఇంటి పేర్లు అనేది ఒక పాయింట్ అయితే మన దానికన్నా కొంచెం 